день на канале Чики Пуки. И сегодня я для вас готовлю средиземноморское блюдо Севада из осьминога. Для этого нам понадобится помидоры, масло растительное, либо оливковое, винный уксус, белое сухое вино, немного воды, оливки, томатный сок, белый лук, либо сейнис, либо... В общем, мелкий. Либо сейнис, либо... Господи, да как он называется? Мелкий лук. В общем, белый мелкий лук. Лавровый лист, зеленый острый перец, несколько зубчиков чеснока, соль, душистый перец, сахар, мускатный орех и розмарин. И, собственно, сам гад. Осьминог. Ну что, давайте сначала разберемся с осьминогом. Ребят, если вы берете свежего осьминога, то перед приготовлением его нужно обязательно заморозить. Дело в том, что осьминог состоит на 80% из воды. И когда вы его замораживаете, а потом в холодильнике постепенно размораживаете, вода при расширении, при замерзании разрывается и влияет на качество мяса. Тогда оно будет помягче при готовке, вам не нужно будет его варить очень долго. У меня щупальцы, поэтому мне ничего разделывать не надо, но я вам покажу сейчас два секрета которые используют сами греки. Во-первых, вам не нужно удалять розовую пленку. Как говорят сами средиземноморцы, в этой пленке содержится 30% вкуса осьминога. Когда вы покупаете свежий осьминог, он у вас в слизи. И эту слизь не промыть быстро. Чтобы от нее быстро избавиться, для этого на осьминог, я вам сейчас покажу, сыпем немного соли. И в течение 5 минут вам нужно будет вот так вот его э, возюкать, так сказать. Вот. И тогда эта слизь очень хорошо отходит. И не надо долго мучиться. Вот. Я, я этого делать не буду. Я просто хотела вам показать, как это делается. Сейчас мы его хорошо промываем. Ребята, сминок нужно очень хорошо промывать. Очень. Потому что у него вот здесь в щупальцах очень часто остается песок. Поэтому очень хорошо промывать. Я его уже промыла. У меня 1 килограмм осьминога. Закидываю. А, еще же один секрет. Ребята, еще один секрет забыла. Чтобы мясо было мягкое, его нужно, некоторые его массируют. Я массировать не буду, это долго. Его нужно отбить. Молотком это не делается. Я беру вот такую скалку. Для чего это нужно? При приготовке мясо будет мягкое. Раньше, вообще в древние времена, греки осьминога отбивали от кам о камне. Сейчас тоже отбивают, но только уже не о камне, а скалкой. Ребят, при готовке осьминог не солят. Он и сам достаточно соленый, так как водится в морской воде. И более того, соль мешает приготовиться мясу. Будет намного дольше мяса готовиться. Нашего осьминога без воды ставим на средний огонь. Добавляем 50 мл винного уксуса. 20 минут нам нужно будет добавить 180 миллилитров белого сухого вина. Ребят, первые 20 минут прошли. Мы добавляем в наш осьминог 80 миллилитров белого сухого вина и душистый, и душистый перец. Оставляем тушиться еще 20 минут. Уже не закрывайте крышкой, чтобы выпарилось вино. Итак, ребята, пока у нас делается осьминог, мы готовим помидоры. Для этого нам нужно снять с них кожицу. Делаем крест-накрест разрезы небольшие в каждой помидорке. И заливаем буквально на несколько секунд кипятком. Так будет легко снять кожицу. Затем нарезаем чеснок. Небольшие пластины. Я не буду вам показывать весь процесс, чтобы вам не было скучно. Например, на пластинке должны быть вот такие. Как только у нас пройдет несколько секунд, вытаскиваем из кипятка помидор и нарезаем их кубиками. Надеюсь, вы все знаете, как нарезать помидоры кубиками, поэтому этот процесс я вам тоже показывать не буду. Ребят, вот смотрите, как легко с помидора снимается кожура. Никаких проблем с этим нет. Кстати, Валер, а ты в курсе, что у вас много три сердца? Одно якобы прокачивает по всему телу кровь, а, другое через жаб... а два других через жабры его гонят. А еще, Валер, ты в курсе, что в 1945 году был поставлен э, рекорд. Один, один рыбак выловил самого большого осьминога. Э, он был весом 180 килограмм и представляешь 8 метров в длину. Какая, какая гадина. Вау! Я, честно, выловил. 
Не знаю, чем он выловил. Главное, как они его потом, как они его потом готовили. А еще, Валерий, когда самка осьминога беременна, она перестает охотиться и себя жрает изнутри. Прикинь. Ого! Вот такие квадратики у вас должны получиться, ребят. Ну, примерно вот такие. А ты в курсе, что у вас много голубая кровь? Да. Так, а что же я там еще вычитал? А -а -а! Валера, у него прямоугольные зрачки. Вот, ребят, я вытащила нашего осьминога через 40 минут. Сейчас его нужно порезать на кусочки, которые вам будет удобно кушать. Ну, я буду резать вот такими, примерно около сантиметра. Ой, так вкусно пахнет. Ребят, я вам хотела сказать, когда будете покупать осьминога, обязательно посмотрите, чтобы у него было два ряда щупалец. Если а, один ряд щупалец, это так называемый муску, мускусный осьминог. Он более дешевый и очень часто а, им заменяют настоящего осьминога. Ну, как бы разводят, понимаете, как обычно. Возвращаем осьминог обратно в кастрюлю и добавляем сейчас острый перец, два листика лаврового листа. Наш мелко резанный чеснок, 5 веточек розмарина, лук, мелко нарезанные помидоры, а, мускатный орех и немного сахара, в данном случае у меня 3 чайные ложки. А, залив, заливаем все растительным маслом, но, ребят, как вы знаете, я не использую в своем рационе растительные масла рафинированные а, и даже холодного отжима. Мы свои масла отжимаем сами. У меня сейчас а, миндальный орех. Пахнет невероятно. А, если хотите больше узнать о нашей продукции, я вам оставлю ссылку в описании. Переходите в наш инстаграм, там много разной полезной информации про масла. Последний. Заливаем томатный сок приблизительно около 300 миллилитров и ставим опять тушиться при закрытой крышке на 40 минут 40 минут пройдет и я попробую на соль если что немножечко добавлю ставим опять на средний огонь в конце минут за 10 до приготовления добавим несколько зеленых оливок ребят ну что наши степады готова Посмотрите, какая красота получилась. И очень, конечно, жаль, что нельзя передать по телевизору запах и аромат этого блюда. Но если вы приготовите, сами поймете, о чем я говорю. Сейчас остается нам переложить все в миску и подать к столу. А, ребят, хотела вам сказать, нас очень мотивируют ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем до скорой встречи. Пока. Thank you.